，月圆之夜，梦圆之时，卸下疲惫的琐碎，我们总会向往云游四海的不羁，渴望扶摇天地、情定三生的洒脱与浪漫。荧幕上的仙侠故事，为我们打开一扇奇幻的大门。本期节目，《王牌家族》将化身仙侠剧中的经典人物，带你重温感动，致敬仙侠。请大声喊出我的名字。谁？凤九。<笑>我扮演的是帝君。我的帝君。雅轩是我们俩的儿子。父君母亲。长得多像妈。我扮演的是逍遥利益，仙剑。我扮演李逍遥，纯粹是因为我们这个节目的总导演吴桐，他的梦想希望有个人能扮演。那我呢？巨型版的赵灵儿。接下来有请我们今天的仙侠队。飘出去的吗？飘过去。唐嫣、林更新、杨迪、唐艺昕、任嘉伦，化身仙侠人物，重启经典剧中的难忘记忆。我是子轩，真正角色的本尊，我们都是假的。大家好，我是一昕，扮演的是大家都知道的，集才华、美貌、武功与法力于一身的。性仙民女，谁？某个仙女儿。<笑>我实在不知道我扮的是谁。节目组给了我这身衣服，我就穿了。我啥也不是，都行。我是。这对除了糖糖知道自个儿是谁之外，<笑>其他都是来混的。<笑>众仙下凡，盛况空前。今天呢，大家会经历几轮的比拼，每轮比拼结束之后，会根据输赢的情况分配给两队不同数量的三生石的碎片，再由你们每队自行商量分配到个人。哇！大家要尽力得到最少的三生石碎片，最后手上留最多三生石碎片那个人会经历终极劫难。被雷劈，雷侠里面经常被雷劈。这个石头说白了就相当于我们器官里面的结石，越少越好。你这比喻也太差了吧，结石。同时，全场会放置四个香炉，趁队友不备，可以随时往里丢三生石碎片，减轻自己的危险。但是最后。如果整队投放数量多的那队，将会整队接受终极劫难。哦，还不能太自私。对你又要保证自己不是那个最多的，又要保证全队比对方少。哇，好难，很难，天哪！来，我们请王牌女郎狒狒分发一下起步的五颗三生石碎片。来，我们抓吧。哦，我们是粉色，揣兜里，揣兜里。一人五个，五颗。王牌家族这边是蓝色的啊。你哥你，你的石头我怎么能要？<笑>三生石已经分配完毕了，眼前这个呢，就是大家可以投放三生石的香炉。我看怎么放，先学一下，因为我有一窟窿吗？哦，直接往这里投就行。啊、好嘞，没有，往里投。哎，声好大的声嗯，两声。<笑>这里面是不是有激光啊？把我碎石了！谁刚投了吗？鹏哥呀，除了他，剑揽禅华的、啊、想害我们仨。我们之间这期信任一下行吗？这个家庭让你照顾的。<笑>究竟哪一队被分到了最多的三生石碎片，不得不接受惩罚？王牌家族，虽富顽土。仙侠队，仙侠队，王牌家族节节退。两队准备就绪了啊，我们马上开始进入今天的第一关。超稳微云台夜拍式王牌 ，vivo 王牌时刻，马上进入今天的第一关，心有灵犀。咱们修炼呢，讲究的就是一个悟性啊。我们第一关考验一下大家的悟性，就是能不能迅速的感知到队友传递出来的信息。同队派出四名队员，两个人比划，两个人猜；另外一队呢，派出两名队员来进行截胡。
。猜题结束以后，抽取锦囊，由得分高的队伍决定公布锦囊的顺序。怎么还有锦囊呢？这个锦囊抽中，有可能瞬间改变场上的一切局势。哦，所以抽签顺序也非常非常的重要。准备好了，第一轮西有雷西挑战开始。四个字，长官，负心汉子，这这是什么什么功？打通任督二脉，四个字，四个字，任督二脉，不对，精油开背。我们队要猜一下吧，好歹，猜呀，这猜不出来啊。哈哈，一般中毒了，夸。是那个经络，就给经络。疗伤，疗伤，什么疗伤？什么疗伤是对的？那什么疗伤？第一个字儿，第一个字儿。很好猜。嗯。火火火。火盆。第二个字儿，我鼻子里面出的是什么？气。气。气功疗伤。气是第二个字。什么气？什么气疗伤？运气疗伤。答对。小心答对了，腾哥。哎呀，你真的有运气啊！这都能让你蒙上啊！下一题，下一题。哇，这个好难啊！啊哇，水，来，走吧。轻功水上，轻功水上漂。轻功水上漂。对了。哎呀，干嘛呀？这么快？嗯，厉害。哎。<笑>搭配着演出来，你搭。啊，这儿有一个这个啊，照妖镜。这儿有个这个，我们俩，嗯，啊，牛牛魔王。小头队，啊！哎呀，这么严格的吗？双和二，下一题，下一题。啊，这个考验。该溜子。不想理你。不理不睬。一美一丑，<笑>第一个是什么呀？再再演第一个字儿，砸，凿，打。第三个字是，打情骂俏。骂俏<笑>不对不对不对。<笑>有一个小提示，一个关键动作，心口疼。胸口。东施效，东施效颦。对了，小偷。东施效颦，这怎么怎么猜出来的？这是我们王牌家族里唯一一个大学生。金刚金刚不入，金刀枪不入，正确，刀枪不入。啊！你们俩来干嘛的？看着呢。我的天哪！最后一题。子轩，秦千三世，不离不弃，大地之母，女娲后人。什么？想想我的身份，子轩。你别捣乱了，杨迪、呃。我。<笑>子轩贴对子，贴饼。第一个字儿，美。妖娆。第二个字儿，呱呱。爬。狗。狗。<笑>第三个，第三个，第三个字儿。子轩逢娃秀，补娃，女娲补娃，女娲补天，补天。女娲，女娲，女娲补娲。啥玩意儿？着急了，着急了，岁数大了，现在好胜心还上来了呢。<笑>这题王牌家族还是答对了，暂时五比一领先。完胜了，我们完胜啊！还有锦囊，你们俩最后的机会了，好好抽一个锦囊，就靠这个锦囊了。谁先选啊？既然他们是客人，那我们先拿吧。<笑>行，这个吧。打开瞅瞅啊！瞅瞅。错呀！哎呀，这啥？交换这交换分儿还是交换那个？交换交换这个，交换这个。这个
换这个。<笑>交换是交换分数。你们可以选择交换，也可以不交换，因为、啊、因为你不知道他们那个锦囊是什么。觉得换吧，换还是不换？换分你觉得怎么样？哎，我们要么就一分，要么换下来零分，嗯、我们也没、啊、无所谓吗？换、啊、换。那现在仙侠队暂时无分，看完锦囊决定最终得分。是啥？<笑><笑>怎么样？没事没事没事没事没事。王牌家族抽中的锦囊是负分啊，不能忘。清零。<笑>所以最终王牌家族一比零。没事没事，我第一次你们，我们现在零分，你们两位我也不好说什么，没,没关系，我们要是锦囊，知道吗？答题是次要猜的是腾哥和贾玲，猜的是花花小童、一心和嘉伦。哎呀，加油啊！靠你了，靠你了。就悄悄先扔一颗。嗯、哎，干嘛呢？没干啥。花花花。嗯。啊！摁、啊、什么摁？我都听见了。靠！他他手机掉了。嗯，没事儿，不重要。准备好了啊！来了。火！我演后边的那个东西啊。鲜花。鲜花插牛粪上。<笑>第一个字，咱们第一个。你演不演？第一个字演不演？不演我演。你你你演。哎哎哎！我操！<笑>神经病！神对了。什么呀？第二个字啊。侠女。他你演那个，我演凤。哎。神龙神。OK OK。神龙。哇。神龙什么？韩信，快说神龙什么？神神龙土土猪。我要这群人是，你没听过这个典故吗？历史典故，我带你们去上课，我受不了你们了。第三个字，这是什么？大。这是什么？小。那这个是什么？长，长短。神龙，短，断。长，不是短。神龙。对了，哎呀，玲儿，我希望你能听清，他说的是神龙，<笑>你在这还演第三个字呢，<笑>那能演到一起去啊？<笑>八个字，滚滚滚滚滚滚滚，哦，<笑><笑>你就把自己演笑了，因为真的瞬间演了四个字，看一下，看一下。腾哥在零点五秒演四个字啊！鸡犬不宁，八个字。鸡犬对了啊，鸡犬啊，第三个字，嗯，鸡犬升天。前面还有四个字啊，什么鸡犬升天？一人一人得道，鸡犬升天。一心先说出正确答案。哎呀，真不容易，这八个字，哇，天哪！四个字啊。这次我们演的是一个情境，情境啊！啊<笑>这这这，我先。<笑>
给我拉回来，给我拉回来呀，哥！到嘴的鸭子飞了，所以贾玲演的是鸭子是吧？飞不起来了，笨鸟先飞，叉，叉是南飞，正确。这个算谁的？异口同声，挺好挺好。你们四个一边笨。<笑><笑>哎呀，四个字啊！我演前俩，你演后俩。哎，好。你好，你这演法一辈子猜不出来。<笑>牛郎与织女。凤凰传奇。<笑>凤凰传奇。是一个动作。动作。那个什么箭，御箭飞行。正确。对了对了，那御剑是什么呀？我演的是御军剑。老祖宗留下一句。王牌家族暂时领先，因为还有锦囊。你选锦囊，我压力大了。这个锦囊得好好抽啊，这个锦囊。没得选。后开吧，啥呀 ？Double 啊，双倍，不一定是好事啊。万一他们来个交换，你们是啥呀？肯定是一个很好的，不换比分。你看，你看、yes。所以这轮最终的比分是《王牌家族》四比三获胜。无论是答题的实力，还是抽签的运气，今年我们太厉害了。今年第六季，我们简直感觉好像开了挂一样。啊！我我再来一个，第四个，第四个。你要不要一次性弄完得了？你这一趟一趟的不累吗？我在看研究这个道具。你这一趟一趟的跑。啊！那我不客气了，一次五个，啊，四个，我真受不了了，我的队伍已经散了。好了，队伍散了。你这心虚吗？流这么多汗。最后一轮，最后一轮，哎，这轮表演的是那个杨迪跟花花表演了，然后四位女生来猜，来准备开始。哇、哦哦，那个，嗯。你躺着，你躺着，然后可以。你比如说啊，啊来，杀哦，一箭双雕，啊，回魂出窍，正确。啊，这我的。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哎，有点像，接近。你看我这儿，嗯，嗯，翻木成仇，翻木成仇，<笑>还纠正上自己发音了，不是，我们俩兄弟，兄弟反目，正确，兄弟反目，什么东西？谁出的题？能不这么通俗吗？<笑>好的，各位，接下来马上进入。在线教育品牌高图课堂脑力 PK 时刻。哎，来，花花来。几个字？四个字，前两个字是。请王牌女郎会用 vivo X 六十系列手机随时抓拍过程当中的精彩画面。
太复杂，可以这样演，你看啊。黑道。前两个字吗？啊。倒戈，倒挂，哎，倒挂金钩，正确。啊，哈，美貌与智慧并存的，只有我们俩。啊、<笑>杨迪加油！加油！你们加油！你们猜。<笑>下一题，下一题。这第二个字是那个。啊、哦，我是后面两个字。啊啊啊鱼棒相争，沉鱼落雁，正确。怎么回事？小鹏大学毕业了，我毕业了。哎，你偷偷给我们点提示，可不可以？唐艺昕加油！这个难演了。呼呼风唤雨，妖风，妖风凛冽，什么妖风什么呀？妖风，然后呢？妖风阵阵，狂风暴雨。黄妖风四起，正确。夏、啊、小彤，夏小彤，小彤，你真的是七个字。小彤，好厉害啊！小彤开挂了。我真的是集美貌与才华于一身。<笑>你说什么呢？那是你姐。开着啊，七个字，七个字。很很好演，我演前面两个字啊。就是小童，你真的是瞎猫碰到死耗子。啊，提呀你！给我们点面子吧。我们姐妹俩吧，也不知道怎么回事儿，集美貌与智慧于一身吧。暂时比分四比二领先，还有锦囊，王牌家族先选，随便选。看看我们的运气。哎呀，哎呀，漂亮！是亮吗？是的呀。哦，哎呦！哇！紧急集合！怎么放了过来？你别换。所以现在王牌队的得分是四百分，题都没这么多题，现写的吧？别给我们抠掉了！快点，快点，快点！什么什么什么，亲爱的朋友们！干、啊、什么什么什么，亲爱的朋友们，互换比分！谢谢。仙侠队四百比二获胜。耶！无论是答题的实力，还是抽签的运气。今年第六季，我们简直感觉好像开了挂一样，开了挂一样，开了挂一样。谢谢。没有了。就没有了。我不知道啊，我想扔。我看我们的队没有人扔的，我得扔了。何必呢？何必几百几百的弄呢？这个侮辱我们到这个地步，王牌家族最经得住的就是侮辱。所以这轮最终的比分是王牌家族二比一获胜。我先告诉一下所有人，目前我们的四个香炉当中，已经出现了十五颗三生石的碎片，太阴险了！你们，天哪！就你，我一直在投入在游戏之中。他说是十五颗石子，他拿出去了。你还给他解释，他刚认最多。<笑><笑>我没有认最多，我肯定不是最多的。就悄悄先扔一颗，干嘛呢？他没干啥、啊。我丢完这颗就不丢了
，香炉里面有十五个碎片，就扔石头了。我的，哎，我的石头呢？我怎么变到十几个了？感觉，哎，这就是你。但是这怎么变这么多了？这是,这是花花的、啊。我以为是，我以为是他们的兜子呢。四个字，前两个字是。好，接下来我们开始这一轮三生石碎片的一个分配，请王牌女郎狒狒拿上我们的三生石碎片。因为王牌家族获胜，所以将会拿到十个碎片。好的，仙侠队十五个碎片，你们自己去决定顺序，每个人可以告诉大家我去拿了几个，但可以心手不一。那我可做不到。<笑>如果都没拿呢？都没拿，最后那个人必须拿完。王牌家族谁第一个去？花花，花花来吧我，我去啊！你那可是花花的呀。<笑>你可以告诉大家你想拿几颗。哎呀，这一把抓太多了，花花，别让人发现了，花花。花花拿了几颗呀？大概我一般都是比较平均的拿，那就是两点五上下。对，一切都是为了家族，靠谱的年轻人。去吧，小童。小童，一切都要为了家族啊。好吧。小童也是为了家族拿，对不对？基本上拿平均数是吧？我我差不多平均数吧。我拿完了。完了我去拿吧，我去拿哥，我去拿哥。我喊你一声哥，白喊的吗？啊，你别往前冲了。你喊我一声哥，你就应该尊重哥呀。<笑>给我先拿。来，玲儿，哎，好自为之。我这么说吧，哥，你都不用来了，是吧？你就不用、啊、拿也没用，我是不是腰上这袋子有点小了？最后一个人必须拿完，你就把那个顶一起装包里就行了。我非常满意，居然比十颗少了一颗，<笑>真棒！哇，好大一把，<笑>一只手都捏不下。<笑>谢谢，真的没白合作这么多期，谢谢。<笑>哥，你的腰带都撑不住那个。腾哥走过来，整个人明显往左边侧弯。<笑>谢谢，谢谢，谢谢。<笑>接下来到仙侠队了啊，你们也看到了，最后一个去拿的。一定会背负着更多的东西。我这么跟你们说吧，刚才腾哥拿的都不止十个。<笑><笑>你们不仅没拿，还往里扔，是吗？<笑>可以这样啊。他们可以这样，我们最好别这样。谁第一个？那我先来吧。行。对啊，我们每人三颗嘛，我们十五颗刚刚好。靠谱，去吧。让全国的观众看看这个人是有多么的心口不一。嗯、动静不小。好，小新拿完了，沉甸甸的荷包是不是？第二个是谁？上上上，没事一人三颗。啊，是的，是。那你那你最后、啊、我很相信你们。哎呀，我拿了一把，讲义气吧。你那一把抓米都抓不下，你那个是把。<笑>第三位，唐唐来，唐唐来。没事儿，不要心理压力。你们都临时搭起来的班子，<笑>我们这组合这么多年了，我是什么下场啊？糖<笑>糖<笑>回来了，加仑和杨迪，谁是最后一个？哎哎谁输的谁最后？哎，迪哥，你刚刚不说最后了？现现在就不想最后了？没事没事没事。行，那我去了。看一下，<笑>剪刀石头布，那我去了。整我就拿几个，你就是这样的人啊！如果按照你们之前的约定，是应该还有六颗。六颗，怎么样，迪迪子？我想问一下前面的朋友拿了吗？哎喂，哎喂，拿了，一人三颗。迪哥，你问出这句话来，你要替我分担一些啊！我就拿两颗。最后的全是加伦的，你看清楚前面的人了哈。
我们不愧是新组在一起的队伍，已经散了。哎呦，感动了，给咱留了这么多。啊，刚刚腾哥怎么走的来着？哎呦，我的，没给你留那么多。再跟所有人强调一下，最后口袋里面三生石碎片最多的那一个个体，以及放到我们香炉里数量最多的群体，都会受到终极的惩罚。各有小心思，没关系，后面还会有更多的三生石碎片出现在你们面前。一轮紧张的游戏结束，让我们马上来放松一下。下面进入七猫免费小说 APP， 免费娱乐时刻，掌声欢迎花花带来仙侠歌曲《杀破狼》。花花带来的精彩展示，这《杀破狼》的前奏一响，那真的是满满都是回忆。接下来呢，超稳微云台夜拍式王牌 vivo 王牌时刻，马上进入下一关妙音天成。今天我们都是来凡间历练的。接下来呢，要考验一下大家对于这个凡间的人和事到底有多么的了解。给大家说一下这轮的一些规则。还用说规则？不就应该是猜歌名吗？<笑>停一下，不一样。本轮游戏的规则：第一轮嘉宾全员参与，三秒钟之内回答出图片中演员本人的姓名。从小新开始。这还能不知道吗？<笑>猜不出来，过分了啊！罗，进，正确。第二题。啊，这是谁啊？<笑>何润东，何润东，花花。好。啊，连连连连更新。我？是吗？是你吧？确定是小新。确定是小新，这个跟九亿少女的梦有什么关系？大糖糖了啊！胡哥
，霍建华，那个啥，黄黄黄圣依。我认识他，我一下懵住了。刘刘刘刘，那个谁，那个刘亦菲。哎，超时严重，不能算分。贾玲儿，请看题。杨、嗯、迪，他是古装美男子。<笑>小西，三，乔振宇，回答正确。谁是谁？乔振宇。啊、哦哎，乔振宇。小童，请看题。嗯，刘刘诗诗，是吗？好，唐，请开题。孙俪，正确，这是孙俪，黄磊老师的老婆。变样了，变样了，变样了。花花，请看题。杨幂，正确。迪丽热巴，正确。腾哥。那谁呢？这个这个张古灵娜张古灵娜张古灵娜张。对是对，但是超时严重。哎呦。别别别样了，别样了，别样了！嘉伦，请看题。哟，这你都不知道？贾玲儿。哟，哟，林姐，林姐超时了。杨迪，他是谁来着？那个徐颖，徐颖。哦，你别瞎说，<笑>你就别给我支招了，徐颖。<笑>我还不如说过呢。<笑>有个渣，呃呃，那那个迪丽迪丽热渣，迪丽热骚，热搜了，热搜了，迪丽热渣，热一渣，一心说对了，腾哥，请看下一题，三，二，一。古灵娜扎，古灵娜扎，科尔沁娜一扎，科尔沁娜一扎，董璇，哈哈哈哈哈！嘉伦的题目是，是张含韵，正确。贾玲回答，哎呀，张若昀。哎<笑>不是，就是跟你们老公名字很像，张钧宁。对，也姓张嘛。差太远了吧？你张若昀。<笑>小宋，这是谁？曲颖，<笑>这真是曲颖。<笑>张馨予。哦，张馨予。啊？叫啥？张馨予。张馨予，你是吗？<笑>你们这样让我们很容易得罪人，你们能不能拿大？你想说什么大什么？大你们这些照片都是 P，、哦、就是真是，你别说话了，<笑>别说话了，<笑>别说话了你。谁都别怕得罪人，已经有克尔沁那一扎在了。<笑>刚才那轮的表现，仙侠队获胜。接下来考验一下大家，听前奏，猜歌曲名。花花对上杨迪了。嗯，一个是综合实力非常强劲的人，一个是幕后消息不断的人。说谁呢？<笑>说花花的呗，还能说谁呀、啊？喂喂，低调点，今天低调点。<笑>请听前奏。没放，没放呢，我听这么半天。比拉陶是个歌名，你自己上去说的。成龙的，成龙的那歌叫什么？醉拳的那个叫什么？醉拳的那个叫什么？醉拳，正确，醉拳。什么？你都说出来了，刚才哈。我哪知道他叫醉拳啊？他就叫醉拳。请听下一首。哎，这个是他青春飞上了你的。
什么？让青春吹动了你的长发，让它牵引你的。我妹夫的歌。哎、啊、呀，这句话歌可真是。<笑>完蛋了，今天。怎么了？耳机收不到信号是吧？怎么回事？吴桐，说话。<笑>请听下一首。什么？有答案了。快乐至上，正确。哼。什么？什么？什么？林志颖的《快乐至上》。天哪，这都知道。不夜的星辰。哈哈哈哈哈哈。一边黑夜白天。还不放下一首歌，等什么呢？还等着老妖怪变成人呢。<笑>请听题。好熟啊！啊！哎呦！偏爱。这是我们仙三的歌。这个真的是偏爱的一道题目了。真的。要不要？给这边再补点气呀、啊！请听下一题。好、哦、春光，梧桐。梧桐唱的。我们怎么都不知道？而且还把歌唱者的名字都唱出来了，梧桐。梧桐唱这个歌手梧桐。啊，下。来吧，继续吧，往下吧。这个，这这这这，倩女幽魂啊！三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个三个继续听题，来吧。杜晴，杜晴，杜杜什么？杜晴，杜晴。我听个东行，东行，杜晴。最后一题，请听题。嗯嗯嗯。哟、嗯！哥、啊啊啊啊啊啊啊啊，对不起啦。小、啊、飞，《甄嬛传》哎。哎呀，《甄嬛传》里面的歌，《甄嬛之歌》。这种。嬛，呃，《嬛嬛之歌》。快点下！什么呀？什么？菩萨蛮，菩萨蛮是正确答案。菩萨蛮，那写了菩萨蛮。哦、oh.。这轮听前奏，猜歌名，双方是打平。<笑>接下来又要升级玩了。哎呦，猜下一句。台词是什么？意思的接近度在百分之九十以上就算对。好啊，请看题。胖子，你刚出了车祸，受了很重的伤，而且你的脸压在了碎玻璃上。现在是你吗？那你肯定知道，我不知道。我联系了最好的医生，他会帮你做容貌修复手术的。哎呦，说啥都行啊！四个月后，像刮彩票一样，刮彩票一样，好紧张。<笑>来啦！太诡异了，太诡异了。就是上去抢单是吗？现在就演起来吧，直接说吧就。哇，我没有中奖
，回答错误，太美了，谢谢大夫。太诡异了，跟之前完全不一样。太诡异了，我爱你。哈哈哈哈哈！你看我，哎，唐嫣，唐嫣，太太太诡异了，你还是那个胖子吗？这是谁演的戏？我想不起来了，我想不起来。怎么自己的戏记不住呢？<笑>我们现在猜猜到底是男的台词还是女的台词？男生的台词。我知道了，我来，我来。啊、来,来，太诡异了，你长得真像唐嫣。嗯、<笑>什么？<笑>你这句回答才太诡异了，而且很自信。<笑><笑>太诡异了！你现在的样子，我好像在梦里见到过。比较接近，有点那种路数了。太诡异了，这就是我梦想的样子。太诡异了，这就是我梦想的样子。哎，接近度百分之九十，答对。哇！这什么梦想的样子？太诡异了，这简直就是一张我梦中情人的脸、啊。哎呦，原来是这个！<笑>下一个片段，请看题。林更新，靠你了。孩子，想死吗？谁让你跟着我的？什么人？快！不风雨，你肯定知道，<笑>记得你刚才跟我说过的话。怎么自己的戏记不住呢？不知死活的疯女人，不要命的臭男人。<笑>你你你你，谁的词儿到底是？你的词儿。来来来，不知死活的疯女人，再踩我，我就把你的嘴堵上。再踩我，把你嘴堵上！再踩我，我就把你的嘴堵上！怎么了？我就是不怕死！潘潘潘，没事，潘给你。吊儿郎当的臭男人！我们所有的话都是在骂林更新。不知好歹的蠢蠢男人！不三不四的野男人！不，一定是臭男人，我记得。自以为是的臭男人。哎，有可能。哎，哎，啰里啰嗦的臭男人。还能离得再远点吗？浪费劲都。隔空喷我。不不不离不弃的臭男人。那不可能不离不弃呀。你待会儿嘛，不用浪费嘛，我们讨论。我要你管，不用你管，要你管。行，不用喷了，上面要是没人。不用喷了，快发车吧，跟跟老张进火车。腾哥答完，如果再答不出来，我们放答案了。我很理财。死缠烂打的贱男人，一字不差啊。一定是臭男人，我记得。哦、oh. <笑>，答案都摆好了。<笑>你是有人曾经这么骂过你呀、啊？<笑>不知道啊，就听着这句话耳熟。<笑>死缠烂打的贱男人！天哪！哇塞！当时我还是一位替身演员。<笑>林老师在吃午饭的时候，我跟赵老师走了这场戏。下一个片段，不管这孩子是谁的
。总而言之，陈良想吕父想要拿回去，就把玉女心经交出来，我保证不会伤他一条头发。哼，下一句是，我才懒得信你呢，这个小孩都没长头发。后半句是对的，对，他其实就是他本来就没头发。我保证不会伤他一条头发。哼，他根本没头发。哎，因为我看古天乐版的印象非常深刻，而且古天乐这也是一个包袱。<笑>所以这轮获胜的是《王牌家族》。接下来呢，又到了我们的才艺环节了，掌声欢迎小童、小宋带来歌舞《神话》。千年，这是他托我给你的信物。玉树，你在哪里？我。
，欢迎一下张萌、白冰和金莎来到 vivo 王牌对王牌。那时间是真快哈、啊！神话这部剧一转眼就十年了，太可怕！自己知道不？大家对你们三个人在剧中的一个统称叫做是“神话三美”。神话三美，真的吗？对对对对对，倒是也挺实事求是。就是印象最深的那场戏，跟我们再来分享一下。我就记得我那个时候，因为现代戏和古代古装戏嘛，一个是在北京拍，一个是在河北拍。我经常就是说，拍完现代戏之后，坐车、坐山路，还是那种很陡的山路，坐四个小时到那边换成古装戏，然后再回来，这样来回来去一个星期，就几乎没有沾过床。有一场戏我印象很深，因为如果那场戏出了意外，可能大家今天就看不到我站在这里了。那场戏是我在一个山路上面，我们当时真的上了那个非常窄的山路。那个马呢，当时因为反光板，它就受惊了。这个很吓人呐、啊。对，一个轱辘已经掉在悬崖的外面了，我完全不知道。我下来了之后，他们跟我说，刚才就是我们武术指导袁冰老师，嗯，说脸都绿了。现在回想还后怕吧？我其实就拍了一个多月，嗯、因为我。等于是客串的戏份，但是这么痴心的姑娘演完之后，我也是非常难出戏的。我觉得我真的出戏可能花了半年时间。我印象比较深刻的是，就比较经典的一个求婚。吕素小姐，你愿意嫁给易小川先生吗？老胡是准备了非常现代的一个下跪求婚的很长的一段词，跟他合作其实有点像那种小导演。哦，他会改得很漂亮。嗯，今天三位带我们重温了这个经典剧《神话》啊。当然，三位今天来到我们的节目当中，还有一个额外的任务，因为你们在拍剧的过程当中会有很多，比如说绿幕啊这样的一个拍摄经验，所以你们在我们接下来的这一关将会作为关注的身份出现。对于我们场上的两对绿幕抠像表现，给出你们的打分和你们的判断。<笑>你们也会落到我们的手里，<笑>等着嘛！来一起进入下一关，我们的流光幻境，超稳温云台夜拍是王牌 ，vivo 王牌时刻马上进入流光幻境。我在想任务的，你们对你们谁会认？那我就把我刚才抓的这三个都扔进去了。哎呀！提醒我，我还没来得及扔呢。会不会担心你们整队的三生石太多了呢？不担心，因为我们对他们没有什么石头，石头都在我这儿呢。我们还剩四颗，那我这儿扔了六颗。在开始游戏之前呢，我们先分配一下上一轮的三生石碎片。目前场外的四个香炉当中，已经出现了。二四片三生石碎片，而且两队投放的碎片数量一致。杨迪的兜里就剩个手了，别瞎说。<笑>好，接下来我们开始三生石碎片的一个分配。因为上一轮两队打平，所以现在两个香炉里面分别有二十五颗三生石碎片。仙侠队先来，每个人五颗，五五二十五。刚才谁最后抽的，谁先来，特公平，你上。这就同意了，肯定同意啊，因为我第二个抽。提醒一下，棵数最多的个人将受到终极惩罚。好，下一个是杨迪。杨迪是每人五颗这个理念的发起者。同意了。一颗，两颗，三颗，四颗，五颗。你五颗后面怎么多了一个动作？五颗，我第五颗的时候顺手多带了一颗放回去了。第三位是，一心花的时间比别人都长一些。是
，往里放了。五颗。哎呀，挺沉的。你都飘起来了，袋儿都还挺沉的。海狼来。真棒。不属于自己的绝不多拿。属于自己的，嗯，拿不动。好，躺躺结束，剩下的全部都是小心的。李克勤就别看了，一兜装得了。不是，我不确定这一个袋儿能装下那么多吗？<笑>两把，三把，感觉确实不少。没事儿，林更新有体力。哎呀呀！王牌家族什么策略？我们商量好了已经。你去几个？一共就四个。你怎么这么少、啊？我让你去了三个。我怎么那么多呀？我有十个。你还有几个呀？我还有四个。你共几个？我没有。哎，这个一逼，我脸够胖的。一共二十五个。腾哥现在兜里四个是吧？四个，拿七个，七个十一个。我直接拿十一个，拿一个，十一个是吧？你呢？四个，四个，剩下的你拿吧。商量好了。商量完了，随便拿了就。帝君呐！嗯，好。让我拿了啊。可以了，可以。我我都拿完了，妹妹，你也长大了，王牌家族，你也该承担点什么了。他<笑>走了。<笑>抓到了！不不不，我给你分点，往我这放，往我这放。其实不多，我刚过来的路上像放鞭炮一样，那声儿太重了，设计的不够科学，你知道吗？我光是这么看我都觉得完了。哎，别再你别动了啊！你不要再动了。哎，就是说，其实他们没放多少。对，他们反而平均分了，他们反而赢。你相信我，我们这会儿把所有的平均分一下，我们还有还有点胜算。你给我来俩，真的，我放我这儿。嗯嗯，我七个比你多吗？当然比我多啊，我才少呢。好，这些给你，你也不用看，也不要问，你最好别扔了。我不多了，因为你差不多了。可以了，以了要命了，要自保啊。对对对对。每个人必须清楚自己的包里一共有多少三生石的碎片，最后口袋里三生石碎片最多的那个人。和放出三生石碎片最多的整队都将接受终极惩罚。接下来，让我们继续游戏，流光幻境。王牌盾，王牌。这关呢叫做流光幻境啊，我们要考验一下大家的仙术。所谓的仙术，就是请大家在我们这块巨大的绿幕面前，感受一下和这个仙境的结合。五毛钱呗，我们大概花了有七毛多。泰铢，泰铢，那太便宜了也。<笑>三位评审仔细观看，你们将在所有表演结束以后共同给出一张支持卡。我们来看一看你们将面临的第一个挑战的片段是什么，请看。蛇身要出来了。我的天哪！以前的特效，以前的特效，直接睡觉。挑战这个片段的是贾玲和杨迪。我那个好拿捏。
大家现场感受一下，就是抠画面是怎么抠出来的啊！直接都看到了，这抠的还可以啊！来，三、二、一，表演开始！啊啊！天哪，我我我的腿，我这是怎么了？天哪，难道我的尾巴要出来了？这啊这啊这可怎么办？这啊啊啊啊！哎呀哎呀，这怎么办？<笑>我这可怎么办呢？哎呀，好难受！快，<笑>快出来，出来！天哪！啊啊<笑><笑>这是什么忙？<笑>灵儿，我来了！灵儿，我回来了！逍遥哥哥，你怎么了？我。生病了？什么病啊？呃，蛇盘疮。蛇。<笑>说说你今天找我来干什么呀？是这样子，我也不知道给你爸送点什么东西，所以我给你爸带了一壶这个泡酒，你看看。哎，对了，你爸呢？泡酒呢？<笑>哎呀，你说老爷子还挺忙的。对了。不仅有这个蛇泡酒啊，我还给你准备了一个蛇油的护手霜，你闻闻味很香的。嗯，是挺好的。嗯，我就先不用了，我用它的话有点画蛇添足了，是吧？<笑>这样天也不早了，要不你先回去吧。哎呦，你不说我还忘了，我告诉你啊，最近这外面有点不太平啊。听说最近有一个蛇精出没，我们得小心点别紧张，我有一个特别神奇的宝贝。<笑>听说只要这个蛇精听到这个笛子吹出的声音，它的尾巴就会不由自主的摆动起来。这这怎么办？这<笑>啊啊啊！灵、啊、儿、啊、怎么回事？这是，逍遥哥哥、啊，其实我就是一个蛇精，这是我的尾巴。这一切我本来不想告诉你的。这么说你不是灵儿，我不是。原来你就是传说中的假灵儿。<笑>没错，我就是假灵儿。但我也早就发现你的不对了，你根本就不是我的逍遥哥哥。什么？你看出来了？你怎么看出来的？刚才你吹笛子的时候我就看出来了，你手里拿的根本就不是普通的笛子，而是洋笛。<笑>没错，我就是杨迪，好烂的梗啊！<笑>那咱们赶紧走吧，走，走，<笑>可以了，可以了，他，<笑>其实没关系，不给他也没事儿。<笑>最后给啊！最后我们统一发卡，统一发卡，我们心里就有底了。我们绝对不是最烂的。<笑>接下来是第二个片段，我们一起先来看一下，下一个片段是什么？哎、哦、练成龙丹了是吧？龙龙化成了一把剑。让我们请上的是小童花花杨迪。逍遥，灵儿，这里就是铸剑炉了，离他远一点，瞟到我的头发了。我们只有祭出神剑，我们才能打败邪剑仙。神剑在哪儿？我们该怎么祭剑？需要献出自己的生命，才能换出神剑。天哪！逍遥哥哥，我先走一步了。哎呀！这就要剩下的事儿就交给你们了，灵儿，我先跳下去了。哎呀，啊、不！哦，神剑怎么还没出现？是不是我的功力还不够啊？火里有一张遗存照片儿。<笑>看来祭出神剑还需要更多的人。正所谓，我不入地狱，谁入地狱？李逍遥，拯救苍生的任务就交给你了。慢着，等一下，你往那边过去点。嗨，不！哈哈哈哈哈！嗯嗯嗯，那火
国里还有一架马车是吗？<笑>为什么他俩要这样呢？哎，正所谓舍身取义，为救世间苍生，再加上我李逍遥，岂不快哉？我来了。这神剑怎么还不出来啊？可是我们已经无人可跳了呀！各位 ，relax。<笑>神剑呢？哇哇,哇！神剑出来了！啊、出来了哇！哇，真是功夫不负有心人呐！有了神剑，我们就可以战胜邪剑仙了。走走，跟着神剑一起飞，邪剑仙受死吧！哈<笑>，果然是一段不如一段啊！<笑>你们那个不真是太不走心了，<笑>巴不得那人赶紧跳下去。<笑>接下来又要升级玩了。其实，在这个仙侠主题的很多剧当中，有一件事情是大家特别羡慕的，就是御剑飞行。嗯，接下来我们让躺躺在现场给我们来展示一下什么叫做御剑飞行，可以在现场选择一位和你来搭档演绎，好不好？腾哥，来吧，躺躺，这就是御剑，踩上去呗。我会给你们这个不同的场景切换，你们在里面自由发挥这个御剑飞行。首先给你们的场景是天气非常晴朗。好漂亮！你看那朵云，你知道那是什么吗？是什么？马。马云。<笑>接下来乌云密布，狂风暴雨。没事的。你不用为我遮挡，我可以的。我我可以双板。这在天上飞还怕淋雨？来到了外太空。哎，快看，你看那边有好多的星星啊！你要不要许愿？许下我的。后期给你做个蛋糕行不？<笑>你们御剑飞行来到了马路上。这是一段剪都剪不出来的表演。<笑>我来了。嗨、哎，嗯、呃。腾哥，超速了，扣六分。呀，客人您好，请出示一下驾驾照。驾驾照，仙女就飞走了。腾哥，你这剑被扣了，你怎么上路啊？因为我们已经来到了凡间嘛，啊，没剑，我有车呀。哎，我家别的没有，就是车多。我跟你说，我家的车不但质量好，价格还便宜。上易车 APP 可以查新车成交价。我真的听说买车，他们家非常非常专业，买车还特便宜，可以查到新车的底价。杨迪，你哪儿买的车？肯定要在一车上面买。我虽然没驾照，但要给我妹妹，对吧？我养全家。行了行了，不跟你们废话了，我得赶紧走了。我今天还得去一车 APP 买车呢，大家记得下载一车 APP 哦。等会儿我我也得去一车 APP 买车，等会儿我所有人下载一车 APP。今天三位评委的这个评判其实非常重要，可以任意给到刚才在现场有过绿幕表演的其中一位表演者，三位评委只有一票。嗯，请给出支持卡。好难啊，你要给谁？不用那么焦虑，有时候有可能有一些人没有功劳也有苦劳。<笑>莎莎，来，那我直接就走到我想发的。OK。好激动。我是很容易被糖糖那种融化，那种笑容融化，所以谢谢。最终结果已经出来了，仙侠组获得了最终胜利。你你多少嘛？你超过五颗吗？你有几颗？我跟他一样，我本来比他多，我刚刚扔了两颗。你们两位。你呢？<笑>十十几个出头吧。哦，十几颗啊。对。那你给他们一人先分三颗。来来来，你要真的要。刚开始扔太狠了，真的给他们一点。好
，就别往箱子里扔了呗。对对，先别扔了，我们先先留点儿啊。嗯 oh. 这里有五颗，其实是李姐跟腾哥两个人塞给我的，要不我把它捐了吧？哎，<笑>我丢了一个，<笑>那我丢三个，我丢三个，那我跟一下子，我们俩都稍微少一点。接下来呢，掌声欢迎恒哥、贾玲和小宋合作带来仙侠歌曲《凉凉》。凉三生三世没有见到我的父君娘亲，来到这里，看到这情这景。就是我父君娘亲了吗？又有结果了哈，咱们这边十五颗，哎，天下队十颗，这轮怎么分配？我们都无所谓，拿回来以后我们自己分配，而且我们最后可能就是推出一个人，保其他的人。推出的那个人是，背锅，<笑>我们的背锅侠，<笑>看到没？这团结劲儿，他同意吗？不管，腾哥第一个拿，去吧。这一声哥哥，难道白叫了吗？难道我们三人错付了吗
。哦，哇，这么多！哥哥，我们还用去吗？去吧，<笑>还得去、啊。第二个谁？咱俩一起去。那我呢？侠女，你最后背锅侠。你们互相看吗？还要你俩？我俩没事。对不起了，小童。哎呀，拿这么多呀？再拿一点吧。行行行，当妹妹吧。行，就这么一个妹妹。真完了，妹妹。我的天哪，这什么玩意儿？这比十五个还要多吧？<笑>背锅侠，贾玲把肾都放里了。<笑>现在有十九个，都是你的。接下来仙侠队开始你们的分配，一人两颗，不说了。两颗。两颗也不用那么久吧？真是告诉你一人两颗，这个时候别使诈了，都已经尾声了。唐嫣，请上来。哇哦！哇哦！哇哦！不会超不会超过十颗了吧？超过十颗，多的每一颗塞到林更新的鼻孔里。啊，糖糖放好了。什么情况？应该还是有六颗，有吗？刚才下有吗？手上无实物表演吗？我有，四颗是不是？嘉文这个回眸的眼神意味深长。放东西了吗？放了哈。快哭快哭，杨迪快哭！天哪，他们成长了！你看看这个，这边没想到，你们属于萍水相逢也能如此相亲相爱，产生了感情，我们彼此。接下来我们换成看不见内容的香炉，每人拥有最后一次路过香炉，把自己的碎片放进去的机会。那不能再放了，不能再放了。来，我们商量商量吧。商量商量，来来来，这样吧，我再放几个。我现在有一点点多，没事儿，这样才能保证我们可能会赢。你的放的已经够多了，你至少放了一万颗了。<笑>刚刚他在扔的时候，我从远处走过去，我以为那边在放鞭炮，<笑>一串，不能扔了。哇塞，他们都坐下了。我们四个人一起来数一数。这是你们三个人的，啊，这是我的，三个人的没你多。嗯，小童你发了，哗哗，再扔三个进去，不扔，一人十个，一人十个，万一全军覆没怎么办啊？咱这样好不好？哥，你定一下，咱是豁出去他保咱仨，还是？咱俩老人了，那肯定他俩其中一个。<笑>你一人背背，看能不能放下。<笑>那他铁输啊！那你们赢了。舍小赢大什么？行，<笑>来，一二三，加油！<笑>我应该参与来，一二三，加油！战术已经决定完毕了啊！接下来还有没有人想要把自己的三生石碎片放入香炉当中？请。那儿有一坨玄铁吗？<笑>我们暴露什么了吗？声<笑>音有点大，就没暴露什么。来，我帮你护着点，免得你看啊，你自己做决定，不让看，免得。一代侠女万小童。好。来来来，小宋，我们来帮大家验证一下，你拿粉的，我拿蓝的，好不好？我们放、啊、放台面上，一个一个来，一个，两个，三个，四个，六个。要是我们舍了小童，还输了的话，输了又输了人品呢、啊。<笑>二五二六二七
，二八。好，现在箱子里只剩下最后一种颜色的石头了。那就可能是我们了。我也觉得是我们，不会是我多放进去那一个吧？来，小宋接着拿，几个？五，小宋接着拿。三三四，差六颗，六颗，哎，就是你那一把、哎，咱谁也别说谁，因为那一把我拿了二十多个，我也是，多悬，小偷，你扔那一颗，给我们吓的。<笑>好，接下来我们要看的是每个个体现在荷包里还有多少碎片。有没有人比过这一兜子的？他厉害，比不了，害怕。<笑>杨迪展示一下多少颗？八颗。嘉伦多少颗？八颗。我也八颗，哎，你们好有默契哦。我六颗，一心是六颗，嗯，十个。腾哥几个？我们仨一拜齐呗，来吧，一拜齐，没得。<笑>你们先考虑一下最后那个人的感受，好不好？小童是三位数嘛，一百多个是吧？我是四十二个。<笑>今天最终的获胜方式，王牌家族没有小童。我该高兴。王牌家族没有头。哈哈哈哈哈！谁包？小童和仙侠队，你们将面临共同的一个惩罚：把自己最爱的人的丑照发在微博上，并且配一句话，还要艾特他。我就是沈腾哥呀！你们三个人的丑照，一人发我一张。不能是长辈。哎呦，哥哥姐姐可不行。是是是。最后，我们请狒狒用 vivo X 六十超稳的微云台替我们今天这场三生三世的情缘拍一张大合影。王牌轮王牌。今天两队都不容易啊，经历了重重的考验，所以我们就在这个十里桃林里面给大家设下了这个桃花宴，一起来庆祝庆祝。小童辛苦了。<笑>在这个仙侠世界里面，主角会经历重重的考验之后，最终成为大气。现实生活当中也是，很多人他们依然在面临着生活当中困扰也好，挑战也好。今天呢，我们向大家去征集了很多问题，我们总结了大家最困惑、最想了解的问题。唐唐来，你的安全感来自哪里？我觉得我算是一个比较有安全感的人。就是我的安全感，首先是来自于我自己，再来就是来自于家人。家人是我最坚强的后盾，就是会让我很放心的出来工作。你们家宝宝第一声叫的是爸爸还是妈妈？<笑><笑>我们家宝宝第一声叫的是外婆。是上海话还是？对，因为是上海话啊，不就是这样的。罗晋从一个新手爸爸的角度哈。你给他打几分？打分，因为我也不太会打，但是我觉得挺好的。<笑>没有地方可以提升了吗？都？不是不是，因为我们都是新手，我们都是新手，就是，所以都没有经验，都是在学习。从产房出来之后，就只我就只能躺着，什么都不能动嘛。嗯，对。小孩就是他一个人来管。前一二天的这种晚上，爸爸抱着宝宝，然后完全不敢睡，就是这么看着他，就这样，就这样看着他。小朋友一定会哭，然后我们也不知道这个哭代表的是什么。过了一会儿，就会说啊，是不是尿不湿了？<笑>是不是这样？打开看一下，哎，没有，再把它放起来，然后又哭了，哭了之后，然后我们心里又一颤，你有没有这种感觉？是是。而且因为我记得我们平时休息蛮少的，新手爸爸也一直在拍戏，然后中间有一天时间就会马上回来。如果说以往的话，肯定会想睡个饱觉，但是有一天我记得我还在睡觉，爸爸很早就起来了，他就说我要去抱他了。哎呦，就看到他一直在逗着小孩玩，已经一个上午了。
，瞬间一个钢铁汉子就变得无比柔软。是。一心那边怎么样？这个家庭现在带孩子这个事儿？因为我是在疫情期间就是生的嘛，我住了三天的院，然后都只能是爸爸在，而且是不能有有人换的。就是二十四小时只能他一个人，我们俩什么什么都不会，我们也是，然后全部都他一个人搞定。就是第一次换尿布啊，第一次哄孩子，然后第一次抱那个宝宝，因为刚生下宝宝特别软，都不会抱，然后手忙脚乱的还要洗衣服。当时他给宝宝洗衣服，手都磨破了，他给自己都都从来没有这样过。但是看着他手忙脚乱的样子，很好玩，很好玩，很好玩。但是他这段时期真的非常的辛苦，一几乎没有睡觉。嗯，照顾我们两个人，然后非常的棒，也真的很感谢他吧。宝宝出生以后啊，带给你们最大的改变是什么？幸福感，还有责任感。比方说，我今天出来的时候，自己一定要我抱，啊，啊啊就就这样这样，然后我就啊，妈妈抱抱，然后他就会贴在这儿，贴在这儿，嗯，就这样，好乖呀、啊。然后我就哎呀，好舍不得呀。我觉得现在是不是宝宝离不开我们，是我们离不开宝宝。对，哎，聊到宝宝，<笑>我觉得糖糖还有一些你们，等一等吧，我觉得。<笑>就是我女儿现在正是处于一个叛逆期，她什么都要跟你说不，因为我妈妈平时看她的时候就会很宠着她，然后我反而就是那个每次回去就要给她立规矩的那个人，所以她就会说：“妈妈，你是个坏人。”没关系，我说我就是个坏人，我气死你。因为她在建立自我意识的这种情况，她永远就想跟你说不一样的东西，她就觉得我要建立我自自主权，是这样子。几岁？三岁。叛逆的有点过早吧？这个，<笑>这还剩一个，这样给嘉伦送过去。哦，嘉伦还在啊？嗯，哎，<笑><笑>我这里面写的是遇到人生低谷，你该怎么办？其实我这一生都挺不顺的。就我在韩国当练习生，比如说你要拍 MV 了，突然间有人受伤了。然后你突然碰到这个事情、那个事情，就很多不可抗的一些因素导致你们不能出道。我从韩国当练习生回来之后，也没有任何的收入，当时是真的就觉得撑不下去了，我就给我妈打了个电话。但我打的那个时机好像也是家里情况并不是特别好的时候，我妈就哭着跟我说：“儿子，咱家真没钱了。”哇！我当时听完这句话之后，我后面什么话都不敢接了。我就下定了一个决心，就是不管任何的阻碍，我要出去拍戏赚钱，我就自己出去接戏了。啊，无论是多么小的戏或者客串，我都去了。可能是老天比较帮我吧，然后我就无意中就接到了大家第一个认识我的戏，就是《大唐荣耀》。可能前面二十多年的各种不顺，然后给了我这么一个礼物，我真的。呃，非常的知足，我也很感谢。我也想好好的珍惜现在拥有的一切吧，各个方面。嗯。我前段时间拍电影的时候，我认认为遇到了我事业上的最大的困境和困惑，连电影的老炮都说，从来没见过一部电影发生这么多问题的。我就想，那句话特别有效，你把你五年前。当时最难受、最痛苦的事讲出来，一定是笑着讲出来的。我十年以后再提到我自己的这部电影的时候，会觉得，当时可老累了。就是你知道，他就已经释怀了。所以我觉得时间会让你学会修炼。小新应对人生困境的方法是什么？其实我人生还算是比较顺利的，但今年我有。很失落的时候，呃，一度被打垮，身体状况不是很好，生病了。嗯，那我觉得那个时候是比较难的，但很乐观，我也会乐观的想要去积极的治疗。我觉得一点一点在在好啊。杨、嗯、迪面对这种人生的，我跟你讲，我也在思考这个问题，我还真没什么人生低谷。有工作机会，我是舍不得放下。我的任务。我的工作理念就是争取时时刻刻出现在观众面前
。不是，那你有考虑过观观众的感受吗？对，我就在考虑，除非真的不想看了，我就。但目前为止感感觉还行。<笑>但去年双十一那阵子，眼睛长了个麦粒肿，然后我后来上了药，我以为好了，结果他左眼长完，右眼长，右眼上面长完，下面长。去医院检查就是过度劳累，他就是眼睛里面有个睑板腺消失了。说我三十岁的身体，五十岁的眼睛。当时医生就建议说应该要做手术嘛，但一个手术你至少要大概一周的样子。我内心想了一下，停工一周你做不做得到？做不到。好不容易。打拼下来的这些东西不愿意，不，但真的从一个朋友的角度，嗯、我觉得一个礼拜的时间你无论如何挤一下。现在没有复发了，就可能又侥幸了。哎，你刚才描述的状态让我想到金沙之前我看到，比如说一些热搜啊或者什么上面的一些他的状态，就是大家会说啊，他们老去接一些什么商演，你会在意那些说法吗？因为我其实属于呃出道的时候特别幸运，我第一部接的戏《十八岁的天空》，第一首唱的合唱歌曲《被风吹过的夏天》和师兄 J J 一起合唱，属于出道运气就是呃巅峰状态，然后慢慢的那个运气流失掉，就资源不断的下跌。那为了我要养团队，我就要去接触商演。曾经看过很华丽的景象，现在要看到就是相对我来说，我自尊心会比较受打击，我真的会自卑。我看到同样跟我一起拍过戏的演员，我看到他们接触很好的一些资源，拿到很好的角色，可是我却在一个嗯比较落魄的一个场景，会有落差感。但是我不想因此就是放弃自己，我只能维护好自己的状态，等到机会再来的时候，我至少有能力抓住它。你看，今天我们聊到现在为止，我们在不同的人生阶段、不同的年龄，面对过不同的各种各样的困惑，可能就跟电视机前的观众是一样的。大家无论在人生的什么阶段，永远记得心中有爱，眼中有光，你们的未来一定会更美好的。再次谢谢大家今天的分享，谢谢。还有一份惊喜要给自己，亲爱的，我爱你。